Hola, hola, buenas noches. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Se escucha. Sí, sí, sí. And everyone, welcome to tonight's class. How are you tonight, guys? Hi, good evening, uh, everyone. Hi, fine. Thank you. And you? Very good. Very good, too. Teacher, your camera is off. Okay, one second, please. How are you guys? Welcome, welcome, welcome to tonight's class. Happy to see you, happy to see you, happy to see you. It's raining here. It's raining here in Mexicanos. Is it yeah. raining there where yes. you are? In the world is long too. It's raining too? Yes. <clears throat> well, I like rainy weather. I like rainy weather. It's really nice. It's really fresh. It's really delicious. Welcome, Jennifer, Georgina, Anna, Fernando, Jocelyn, everybody. Welcome to tonight's class. A ver, ¿qué vimos ayer? Un poquito de lo de ayer. Talk to me. Hard to be positive, negative, y question. Excelente. A ver, un voluntario que nos diga. Um, la conjugación del verbo to be en su forma afirmativa. Hands up, manitas arriba, hands up. I am. Ok. We are. Bueno, en orden sería We I are. am, you are, he is, she is. It is, we are, they are. Yes? Yes. So that's what I expect as the conjugation for the verb to be. Okay? A ver, ¿quién se me anima con la conjugación del verbo to be en su forma afirmativa? Manitas arriba, hands up, hands up. Eso nos quedó de tarea, ¿verdad? Yes. A ver, tengo acá a Alejandro. Vamos a ver, Alejandro. Are you ready, Ale? Yes. Vamos. Va, atención, atención, atención. Vamos con la, una demostración de cómo conjugamos el verbo to be en su forma afirmativa. A ver, Bien. adelante, Alejandro. Sí, la conjugación en forma eh, afirmativa, Affirmative. ¿no? Affirmative. I, I am. Yes. He, he is o his. She, she is o she is. It, um, you, you are, or your. 
we, we're, they, they are. Outstanding, outstanding. Incluso nos diste la contracción. Eh, todos estamos ahí, guys, con la conjugación del verbo to be en su forma afirmativa. Yes, yes. A ver, quiero una demostración más, una demostración más. Gracias, Alejandro. Another participant, volunteer, please, volunteer. Hands up, hands up, hands up. Hands up, manos arriba, hands up. No es un asalto, pero sí es participación. Hands up. Ok, vamos, Jorge. Affirmative. Bird to be conjugation. Go for it. I am. You. You are. He is. She is. It is. Uh, you are. Uh, they are. We are. Like. Lo tienes, George, lo tienes. Me encantó porque George dijo, dos veces dijo you, y no sé si se acuerdan que habíamos explicado en la primera clase, cuando vimos los subject pronouns, que um, you puede ser singular o puede ser plural. Eh, sin embargo, siempre lo usamos con el verbo to be, are, ¿verdad? So, um, that's pretty much. Muy buen trabajo, espero yo que todos estemos en ese mismo nivel, así como Jorge y Alejandro, todos podamos conjugar el verbo to be en su forma afirmativa. ¿Alguien tiene dudas con esto, chicos? ¿Alguien tiene dudas? Negative. Not. In fact, let's go to the negative form. Conjugation of the verb to be in the negative form. Negative form. A ver, ¿será que Bessie y Jenny nos ayudan con la conjugación en negativo? Go for it. Sí. Let's go, Betsy. Let's go, Betsy. Negativo. Yes, ma'am. Ok. I am not. You are not. He... He is not, she is not, we are not, we, they are not. One like for you, one, two, like. A ver, ¿quién, quién fue? Yes. Bessie fue, ¿verdad? Ahora Jenny. Vamos, Jenny Alfaro. Wow. Okay. Jenny, microphone. Microphone. Negative. Yes, miss. I am not. Uh, he is not, he, he isn't, he isn't, you are not, we are, and they are not. Y, y para la primera persona, I, I not. Va, perfecto. Solo vamos a pulir un poquito su pronunciación con la palabra de negación. Not. Not. I am not. I am you are not. not. Y así, ¿verdad? Escucho eco. Es el mismo de ayer. La misma interferencia de ayer. No sé qué está pasando ahí. Bueno, eh, en negativo estamos. En negativo. Vamos a escuchar una más. Una más. Eh, Fernando. Let's go, Fernando. En negativo. Not, we are not, you are not, they are not. You got it. Adelante, Georgina, be my guest. Microphone. Ne in negativo. In negative, yes. I am not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not. They are not. Very well. Para las preguntas, decíamos que el verbo to be pasaba al primer lugar, ¿ok? 
el sujeto pasaba a segundo lugar. I am affirmative. I am not negative. Am I? Pregunta. Am I? Am I? Are you? Are you? Is he? Is he? Is she? Is set? Is set? Are we? Are they? All right. El primero es con la primera persona. El verbo to be pasa al primer lugar sería am I. Am I. Correcto. Soy yo o estoy yo. Ahí sin aún finalizar el contexto. All right, chicos, los felicito entonces. Creo que han estado viendo el, el video, ¿verdad? El, um, el link que compartimos. Venía bien, bien explicadito ahí. Nice job. Vámonos a la asistencia. Attendance, 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 attendance. Um, let me see. This file always jumps. Let me see. I have here Alejandro José López Díaz. Present. Ana Graciela Ramos García. Present. Excellent. Okay. Andrea Michelle Marroquín Mejía. Present. All right. Bessie Elizabeth Mendoza de Soriano. Brenda Carolina Mejía Miranda. Present. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Carlos Alexander Reyes Guevara. Here I am. All right, Carlos. Cesar Gualdir Ramírez Pérez. Present. Thank you so much. Daniel Rubén Barrera Barraza. Here I am. Already. Del Millecenia Casco de Sinfuegos. Present. Eric Ronaldo Rosales Pérez. Here I am. All right. Estela Guadalupe Maravilla Prieto. Fernando Josué Guzmán Escobar. Here I am. Gardenia Lisset Portillo Trigueros. Present. Qué buen sonido, Miss. Um, Glenda Lisset Ortiz de la O. Hilda Gisela Shaste Torres. Here I am. Excellent, excellent. Isa Mari Beatriz Valencia Flores. Jennifer Saraí Vigilu Mansor. Present. Jenny Arely Rodríguez Alfaro. Georgina Elizabeth Lemos Pérez. Present. Jorge Eric Ramírez Ramos. Here I am. José David Leiva Rivas. Here I am. José David Monge Leiva. Present. José Miguel Soriano Rivera. Here I am. José Samuel Ramos Castaneda. Here I am. Jocelyn Stephanie Peña Ayala. Present. Jocelyn Stephanie Bautista Zúñiga. Here I am. Juan Antonio González Vides. Juan Carlos López Ayala. Carla Patricia Cruz Rosales. Perfect, perfect, perfect. Ok, friendly reminders. Eh, recordatorio siempre, guys. Friendly sí, reminders. Sí. Dígame, mis. Eh, aquí estoy, tenía problemas de conexión. What's your name? Brenda Elizabeth. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Brenda, Brenda, Brenda. <laughs> Elizabeth. Espérame, espérame. Oh, acá. 
Got it. Thank you, Brenda. <clears throat> okay, so friendly reminders, guys. Remember to complete your platform. Please work on your platform. Cámaras activated. Cámaras activadas. Cámaras activated. Es otro lineamiento. Participación activa. And let's go, people. Today, we will learn to exchange fun numbers. Repeat. Fun. Fun. ¿La viste abiertos? Fun. Numbers. Numbers. No numbers. number phone, phone number. Phone, phone number. Phone number. Let's pay attention to this video. Please, todos, activate, deactivate, desactive, and deactivate your microphones. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Zero. O. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Now, let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is 201-555-5555. Anna Silva's home phone number is nine one four five 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 two seven one four. Anna Silva's cell phone number is eight four five 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 one zero oh, two three. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is eight hundred five 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 eight eight nine three. James Lang home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is, my wife's cell phone number is, you should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. And we're going to repeat one more time just to make sure we have the correct pronunciation Seven. right here. Let me see. Let me see. Let me see. Let me oh. Back here. Oh. Phone numbers. Let's get started by going over the numbers from one through ten. Let's listen and repeat. Repeat, guys. Zero. 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 Ahora, informalmente al cero también le podemos llamar como la letra O. O. 
Oh. 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 Y especialmente, bien. ajá, especialmente en los números de teléfono. Cuando demos números de teléfono y tengamos un cero, podemos decir oh. Por ejemplo, uno cero, en vez de decir ten, vamos a decir one oh. Ok. Por ejemplo, el ocho cero, en vez de decir ochenta, en vez de decir eighty, puede ser que no, no lo pronunciamos bien. Vamos a ir de uno en uno, ¿verdad? Eight oh. Ok. Y así, um, en un ambiente laboral, eh, es preferible usar zero. Ok. Zero. Zero. Bien, ¿cómo se dice cero? Zero. 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 Or, or, or. Zero. 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 Two. 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 Como que lleva un estrés, lleva un estrés ahí, ¿verdad? Two. 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 Next. Three. Yo decía solo fai. Fai decía yo. Es malo. Five. 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 La, la B, ¿cómo se decía la B pequeña? Five. D. 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 Entonces, Five. Ese, D. esa vibración. Five. 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 Si usted me dice five, five, está malo. Five. 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 Sí, sí, hay que hacer esa mueca. Five. <laughs> Let's go. Five. Six. Five. Six. 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 Seven. 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 Eight. Lleva un, un, un release T. Con la T, el sonido de la T eight. liberado, ¿verdad? Al final. Eight. Correcto. Eight. Eight. Nine. 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 N, N. Nine. 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 Hay que pelar los dientes, chicos. El sonido de la N, labios abiertos. Nine. 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 Excelente. ¿Otra vez? Nine. 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 Si usted dice nine, nine. está malo. Nine. 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 A ver, el sonido de la N, ¿cómo se dice N? N. 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 Ese N. N. Nine. ¿Ya? Nine. Nine. Excellent. Nine. Ten. 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 Now let's Ten. Try to practice by reading out the numbers that Ten. you see on Ten. the screen. Ten. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is 201-555-2491. Ahora, 
Para dar el número de alguien, vamos a usar possessive name. Vamos a poner el nombre de la persona, una comita, que es el apóstrofe, y la S, que significa posesión. El número de teléfono de esta persona. En este caso, oh. work phone number. Work phone number de Ana Silva. Ana Silvas, pronunciamos la S. Ana Silvas, work Ana phone number, Silvas. is... Work phone number is... Yeah. Two, oh, one. Perfecto. Vamos a ver Ahí se ve mejor. Ok, entonces acá tenemos work phone. Repeat, work phone. Work phone. Work, 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 phone. work phone. es del trabajo. Work. work phone. Work. Number. 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 Del trabajo. Home phone. Home, Home phone. phone. Home Number phone. es de donde? El número de? De la casa. Es el que llamamos de línea, ¿verdad? Home phone. Home number. Y el último es cell phone number. Cell phone. Cell phone. Entonces, para preguntar, para preguntar, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a usar la palabra WH, la palabra qué o cuál. ¿Cuál es la palabra qué o cuál? What. What is your... Y luego, pues, vamos a decir si es work phone, si es home phone, si es uh, cell phone, ¿verdad? Porque ahora en día, pues, tenemos más de un número de teléfono. Y nosotros vamos a contestar my, ¿verdad? Phone number, my cell phone number, my work phone number, my home phone number is. Right? Bueno, en este caso vamos a hablar de terceras personas. Entonces, Ana Silva. Ana Silva. Class. What is Ana Silva's Work phone number. Ustedes van a decir Ana Silvas. Vamos. Ana Silvas. Ana Silvas. Work phone number. Work phone number. Is. Work phone number. Is. Vamos. Two. Two. Nine, 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 es preferible darle el número de esa forma, ¿verdad? Aún no somos expertos para decir... 201, 555, 24, 91, ¿verdad? No, entonces eh, la idea es que demos la, eh, clara la información, que el oyente reciba esa información. Ok, cell phone. What is Ana Silva's cell phone number? Two, three, 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 three. Yes. Bueno, y hay dos formas de decirlo, ¿verdad? Puedo decir Ana, Ana mm. Silvas, como está acá. Ana Silvas, ahí está el posesivo. Ana Silvas, cell phone number is. O puedo usar el posesivo adjective. Her, su, ¿verdad? Her, ah. cell phone number is. Eight, four, five. 555-1023. Right? Let's go with James Leanne. James Leanne, okay? What is James Leanne's uh, work phone number? James Leanne. By, uh, starting from scratch, empezando de cero ahí con James Leanne. ¿Cómo sería el possessive name con James Leanne? 
Yes. El posesivo con nombre. Correcto, repítemelo, caballero, repítemelo. His work phone number. No, 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 no. Antes, antes, alguien me lo dijo. Alguien me lo dijo. Una semita mieluda para quien me lo dijo. A ver. Correcto. Un like para ti. One, two, like. Acuérdense que el possessive name va el posesivo en el nombre mismo. Yeah. Así como dijimos acá, vean, Ana Silvas. Yeah. Así voy a decir James Lianz. Le pongo la comita acá después de Lian y pongo la S. Y como es un caballero, puedo usar esta forma o puedo usar el possessive adjective. Ustedes me estaban diciendo el possessive adjective, que es his. Está bien, pero también tenemos que manejar el possessive name. Es decir, um, hay dos formas de decirlo. Si vamos a hablar del cell phone, yo puedo decir James Leanne's cell phone number is 250 or 250-555-1023. O puedo decir his cell phone number is. Ahí como ustedes prefieran. Hay dos formas de decirlo. Attention class. Questions for you. Questions for you. Check it out. Check it out. Check the information for Ana Silva. Check the information for James Leanne. Ready? Listen. Question. Teacher. What is... Ok, adelante. Eh, sí, eh, eh, el posesivo se puede usar entonces de las dos formas. Así es, o el sea, posesivo de nombre. S y el his, en este eh, caso. El posesivo de nombre, que es el possessive name, possessive noun... Um, y puedes usar los posesivos adjectives como my, your, his, her. Uh -huh. Ahorita vamos a la práctica. Entonces, les pregunto, chicos, what is James Leanne's home phone number? Seven, one, four. Seven, one, four. <risa> Muchos solo me dijeron el número de un solo, el número, ¿verdad? Six o four. Ok, está bien, es válido. Correcto, pero yo esperaba la estructura. Una forma sería James. James. apóstrofe es. Home. Yo dije el de la el de la casa, dije yo. El de la casa. Home. Home phone. Home phone. La casa es home phone. Number. Esta era una forma. Esa era una forma. James Leans. Home phone number is. Amy Drian, 604-555-2714. La otra forma sería con el posesivo, ¿ok, Samuel? Con el possessive adjective. ¿Cuál es el possessive adjective para un caballero? Para el sujeto, he. His. Correcto. Sería his home phone number is. Y comienzo a dar el número nuevamente. Son dos formas, ¿verdad? Son dos formas. Hay que manejar las dos. Attention. Attention. Question two. Question two. Um, Ana Silva. What is Ana Silva's cell phone number, class? Ana Wow, guys. Tenemos... Total interferencia. Creo que voy a parar esta actividad por cuestión de interferencia, chicos. Necesito que me ayuden con sus micrófonos. Please. Es difícil quizás a veces identificar si tú mismo estás teniendo el problema, ¿verdad? 
Eh, pero sí he notado que desde la clase de ayer tenemos como que alguien que suena como que robotizado y, y se, se interfiere todo, ¿verdad? Eh, verifiquen ahí, por favor, si es usted, si es su micrófono. Check your tools. Eh, me van a practicar entonces, eh, no sé si ustedes tienen work phone, que es del trabajo. Eh, muchos han de tener home phone, que es el de la casa, pero la mayoría eh, sé que tiene cell phone number. Ok, so vamos a practicar what is your cell phone number. Ok, what is your cell phone number. ¿Cómo voy a contestar, guys, si yo les pregunto what is your cell phone number? My cell phone My number cell phone is... is... Y comenzamos a decirlo. Perfecto. Terminaron de decirlo. ¿Cómo me devuelven ustedes la pregunta? Ah, ¿y usted? Ah, ¿y usted cuál es su número? ¿Cómo devolvemos and la you, pregunta? And you. Aprendamos My esta preguntita, por favor. Is, ah, what, what is your cell phone? Correcto. Tú me puedes preguntar de nuevo. ¿La, ¿La repites otra vez? Puedes repetirla y me dices, what is your, and you, and you, what is your cell phone number, right? Repitamos, and you, and you, what is, what is your cell phone number? What is your, what is your cell phone number? What is your cell phone number? Ahora, aprendamos esta, esta preguntita que les acabo de chatear, please. Se dice, how about you oh, about you, about you. Oh, un about corazoncito you. a esta pregunta por favor chicos esta pregunta es especial es mágica cual sea que fuera el tema ya sé una pregunta right una pregunta así random Hola. Hola. Eh, micrófono por favor chicos te hacen una pregunta random. Tú contestas, cual sea que fuera la pregunta, tú contestas. Y para que tú devuelvas la pregunta sin repetir la que te hicieron, vas a usar how about you. Repeat everybody. How, how, how about, about you? How, how, como el saludo indio. How, 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 how about, 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 about About, Hablamos esa pronunciación about about, about, you. about, about you. Ahora las tres palabras. How about you? How about you? About you. Otra vez. How about you? How about you? How about you? Pues puede servir en un saludo, puede servir en un número de teléfono, cual sea que fuera la conversación. Esta pregunta la vamos a usar siempre. Pongámosle ahí el corazoncito ahí, eh, pónganle eh, en una página aparte, pónganme la parte, véganmela, practíquenmela. How about you? Ahora, about yo les pregunto el número, usted me lo dice, ¿ok? La forma larga, my, si es el celular, cell phone number is, a los que les gusta hablar, a los platicones. A los que no, pues la forma corta. It's... Y me lo dicen. Y luego pues me devuelven la pregunta usando how about you. Voy a hacer una pequeña práctica ahorita. Entonces espero que ahora funcione un poquito más individualizada. Carlos Reyes. You ready, Carlos Reyes? Yes. Yes. Carlos, excuse me, Carlos. What is your cell phone number? My cell phone number is... 7180-5037. How about you? My cell phone number is 7650-5455. Excelente intento. Muy buen trabajo, Carlos. Well done. Eso es lo que espero. Hago un drill más y luego los dejo a ustedes. A ver, José Miguel, good evening, brother. Uh, my, my, my cell phone uh, number is seven, 
Nine, one, oh, two, seven, four, two. Ok, se te entendió muy bien, Miguelito. Se te entendió muy bien, aunque no esperaste que te hiciera la pregunta. Eh, ojo ahí con la conversación. Voy con Eric. Voy con Eric. ¿Listo, Eric? Un drill más, lo dejo a ustedes. Good evening, Eric. Hello, Eric. Good evening. Hey, Eric. What is your cell phone number, please? My cell phone number is seven o eight one two seven o six. How about you? My cell phone number is seven six five zero five four five five. You got it. You got it, Eric. Eso es lo que espero, chicos. Ya vieron la dinámica. Vamos a usar ahorita. Cell phone numbers. Cell phone numbers. Okay. So. Veamos. Tenemos acá. Uh, ¿Quién me levantó acá la manita? Okay. Tengo a Garde Gardena. Me pusiste. Te faltó la I, ¿verdad? Gardenia. Gardenia. Okay. Gardenia en Bessie. A ver, Bessie. ¿Estás lista, Bessie? Yes. Phone numbers. Speaking. Go. What? Bueno, las perdimos. Perdimos 15 segundos valiosísimos ahí. ¿Qué pasó? What is my, my cell phone? Va, entonces, attention, attention. Voy a probar con Georgina. A ver, Georgina y Andrea. ¿Estás lista, Andrea? Yes, I'm ready. Con Georgina. Speaking. Go ahead. Uh, what is your cell phone number, Georgina? Permíteme. Teacher, una consulta. Yes. Mi número tiene, o sea, 0011. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? En el video que yo vi en la plataforma, se podía decir de dos formas para no decir 0, 0 y 1, 1. Entonces, creo que era 2, 1, o sea, algo así, mal, si no mal recuerdo. Vamos a usar, igual que en las letras, ¿se acuerdan que les, les explicaba en las letras cuando hay dos letras igual en los números? Vamos a usar double. 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 Ahí sería double O. Puedes decir double O o double zero. Double O. Double O. O. Double O. o. Ajá. Double O. Um, double one. Ok, ok. Pero iniciamos entonces otra vez. Inicias tú entonces, Georgina. Saludas y preguntas. Action. <laughs> How, hi, how about you? Ah, uh ah, -uh. uh -uh. eso es para devolver la pregunta. How about oh, sorry. you? Tú vas a saludar, vas a decir hola, buenas noches. Mire, disculpe, ¿cuál es su número de teléfono? Así, en inglés. Let's go. Hi, Oh. Good evening. What is, <laughs> what is your cell phone? Okay, my cell phone is. Cell phone my number. Cell phone number. Cell phone my, cell phone number. Is, my cell phone number is seven six eight seven eight two eight two. What about you, Georgina? My cell phone number is six zero three four double o double one. Okay, okay, aceptable, aceptable. 
<risa> Debes seguir practicando los números, ¿ok? Sí, Debes seguir los practicando. Yo sé que todos te estamos viendo, yo sé. <risa> ¡Ey, buen trabajo, chicas! Vamos a escuchar a los caballeros. ¿Qué les, qué les parece, chicas? Les toca a ellos, ¿verdad? Vamos a okay, ver aquí a... ¿Quién está? ¿Quién está? A ver, manitas arriba, hands up. ¿Quién está? ¿Quién está activado? Ok, tengo a José Samuel. Ok, José Samuel. Vamos a ver, José Samuel va a practicar con Daniel Barrera. ¿Te parece, Daniel? ¿Estás listo? Listo. Let's go. Saludo y después la pregunta del número de teléfono. Action. Ay, Ay Daniel. Ah, ok. Ay. Ay. Uh, hi, Daniel. Hello. Hello, good evening. Good evening. What is my hey. number? Phone. My phone number. Uh, okay. Uh, my, my cell phone number is seven six uh, zero seven two zero. Double nine. Uh, how about you? It is uh, seven seven six five two six seven eight. Okay, ahí estamos, ahí estamos. Quizás observaciones, observations. Double, double, double nine, double nine. Uh, en la pregunta, estimado, en la pregunta, what is, podemos decir what is, o puedes decir la contracción. What's, what, what is what? your what? cell phone, cell phone? no se les olvide, number. Unos me están diciendo number, ok, cuidado ahí, number, number, number. pronunciación nativa, guys, yes. Hey, buen intento, chicos, buen intento, me gustó, ahí estamos, me gustó, combinemos ahorita chica y chico, vamos a ver, Carla, Carla Cruz, Carla Cruz, ¿estamos, Carlita? Carla Cruz, eso, así me gusta, activado, y César, César, Reyes, no, 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 no está César. A ver, Hilda, ¿estás Hilda? Carla con Hilda, Carla con Hilda. Let's go. Hi, good night, Hilda. Uh, what, is, what, what is your number? Phone number is? My cell phone number is 6429. Two seven four three. How about how are how about you? How about you? Uh, how about you? My cell phone number. My cell phone number is uh, six zero six six zero and zero four and zero eight. Ok, ok. Eh, la fluidez más que todo. La pregunta, ¿cómo sería? ¿Cuál es tu número? Se dice, what's your... Aquí se las puse ya en el chat. Yeah, yeah, yeah. What is your cell phone number? El is no va de último, va en segundo lugar después de what. What is? What is? Ok. Yeah, Very good, guys. Tenemos que movernos. Tenemos what que is? continuar. What? I'm sorry. What is. Correcto. What is. O la contracción what's. Okay. Bueno, let's go to the next topic. Next topic real quick. I... Eh, teacher. Dígamelo. Eh, sí, una pregunta, siempre me gusta preguntar en relación a la plataforma. Ajá, dígame. Sí, eh, en otros grupos eh, que van en igual nivel que nosotros, mencionan ahí que tenemos, como hoy es último día, 
de la semana tenemos hasta ahora para terminar la lección 2.0. No sé si será cierto o tenemos más tiempo. Pues se les pide que la completen en esta semana, ¿verdad? Eh, yo les podría decir que tienen pues para mí que hasta el viernes, incluso que no tenemos clase. Pueden usar el viernes que no tenemos clase para, para completarla. Es cierto, mañana no tenemos clase, right? Mañana es viernes, ok. So mañana, en teoría, guys, deberíamos ya tener todos uh, nuestro avance en la plataforma. Uh -huh. En el grupo pusieron los de asistencia de, de que ahora era el último día para terminar lo de la clase. Exacto, mandar un, un WhatsApp donde explican de que hasta hoy a las 12 de la noche, digamos, hasta ese día, tienen que tener terminada la 1 y la 2. Exacto, por eso era mi pregunta. Uh -huh. Bueno, ¿qué les puedo decir, chicos? Si eso es lo que nos piden, eh, pues si ustedes tienen a su alcance terminarlo este día, pues sería genial. Eh, desde el principio les, les comentaba yo que tenían ustedes que irse adelantándose, adelantándose, adelantándose por eso, ¿verdad? Porque hay una pequeña uh, presión por parte de, de Insafor y pues por parte de gerencia, en este caso de inglés corporativo, para que completemos eso. Es como, es como nuestro, nuestro homework, ¿verdad? Es nuestro, nuestra responsabilidad. Um, ahora, si usted por algún dado caso no puede hacerlo ahora, eh, no, no es el fin del mundo, no se preocupen, pueden hacerlo el día de mañana, right? eh, no se les va a hacer ningún penalty, el problema es que vengamos el lunes y que ustedes no hayan completado ni, ni la uno ni la dos, entonces ese sí sería un problema para usted, negativo, negativo, entonces, eh, ¿qué? Completemos la entrada ahora y mañana, les puedo decir, los que lo pueden hacer ahora, excelente, háganlo, right, esfuércense, si no, pues, eh, háganlo mañana, no hay problema, por mí está muy bien, all right. All right, all right, all right. bueno, vámonos aquí al okay. next topic, sí, what's in your bag, vamos a aprender un poquito más de vocabulario, eh, objetos que andamos en nuestro bolso, en nuestro, en nuestro bag, in your backpack, en tu mochila, in your school bag, let's check. Hi everyone, in this class you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, one more time and now. Hi, everyone. You will listen and you will repeat, okay? In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. Repeat, an address book. An address, uh, an address book. Eh, ojo aquí con este an. Um, Vamos a hablar de él. An address book. Address book. Repeat. Um, address. 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 address is the dirección, como dirección. Address. Address, 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 address book. Address book. Address book. Address book. Um, An address book. 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 Hairbrush. An address book. A hairbrush. An hairbrush. Hairbrush. A Solo hair brush. Ah. 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 Hair brush. 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 Es como un cepillo, ¿verdad? Para el cabello. A ah, hair brush. Y es solo uno. A ah, hair brush. ¿Por qué todos llevan el A o el AN? Porque es, es uno, es un objeto. Okay. En este caso, an address book. Es un objeto, es como una agenda, ¿verdad? A hairbrush es 
un cepillo. A significa uno. ¿Ok? A hairbrush. Acá, vamos acá. A wallet. A hairbrush. A wallet. A wallet. A wallet. Repeat, wallet. A wallet. A wallet. A wallet. Es eso, ¿verdad? Billetera. Wallet. Wo, wo, wallet. A wallet. A wallet. A wallet. A wallet. Es a wallet. una billetera. ¿Ok? Sunglasses. 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 What's the meaning? What's the meaning of sunglasses? Sunglasses. Sunglasses. What's the meaning? What's the meaning? Gafas. Lente de sol. Correct. Correct. Now, my question is, sunglasses is plural or singular? Plural. Plural. Es plural porque son, son dos lentes. Entonces, acá, si ustedes se, se fijan, no lleva el artículo A y N. No lo lleva. ¿Ok? Sunglasses. ¿Por qué? Porque son glasses es plural. No voy a decir un lentes, ¿verdad? No, ¿verdad? eso es plural. Aquí sí, a wallet, una billetera, a hairbrush, un cepillo. Oh, ¿vale? Son singulares. A CD player. A CD player. A CD player. CD player. CD player. Significa un CD, ¿verdad? Un reproductor de CD. A camera. A camera. A camera. A camera. Keys. 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 Lleva una vibración. Keys. No es beso. Keys. 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 ¿Por qué no lleva el artículo acá? No lleva ni an, no lleva ni a acá en keys. Repítame, Miss, repítame. Que porque no lleva an y el a, porque todos sí lo llevan, pero él, o sea, porque no es el único. Ah, ok, ok. Vaya, compañeros. En plural. Está en plural. Correcto, como dicen los compañeros, lo vamos a usar solo con los singulares. Si te fijas, an address book es una agenda, ¿verdad? Es una. A hairbrush es solo un cepillo. A wallet es solo una billetera. A camera es solo una cámara, pero keys son varias llaves. Con glasses son dos lentes, right? Son dos ojos, son dos lentes. Um, sigamos acá. A cell phone. Repeat, a cell phone. 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 ¿Qué estoy diciéndoles con esto, chicos? Que, eh, bueno, eh, el artículo A y N... Eh, démosle una repasadita al día de mañana que ustedes tienen libre A y N eh, sirve para hablar de uno o de una ok A y estamos hablando solo de singulars singulars Singular. ¿por qué? porque voy a hablar solo de uno o de una ok entonces ¿cómo uso A? A lo voy a usar con un consonant sound. Repitan, consonant, consonant sound. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a usar A con una palabra, con un noun que tenga un sonido o que inicie con un sonido consonante. En el ejemplo les aparecía a hairbrush, porque hairbrush comienza con consonante. A CD player, porque CD player comienza con consonante. Por ejemplo, un estudiante voy a decir a student. A student. Un carro. A car. Una casa, uh, a house, uh -huh. una persona, a fish. Fish. Todos esos comienzan con consonant sound. Caso contrario, and, repitamos, and, 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 
voy a usar con vowel sound. Lo voy a usar con sonidos vocales, vowel sounds. Por ejemplo, an address book. Un libro de agenda. An orange. An orange. An orange. Repitamos an orange. An orange. An apple. An apple. An apple. An apple. An apple. An iPhone. 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 An opportunity. An opportunity. An opportunity. An opportunity. An opportunity. De tarea me traen cinco ejemplos con A y cinco ejemplos con AN para el lunes. Cinco ejemplos con A y cinco ejemplos con AN. Capich? Capich. Cinco y cinco. Perfecto. Entonces tengo acá a Bessie Elizabeth Mendoza de Soriano in the house. No. No la, teni no la no tenemos, ¿verdad? Vamos a ver. Estela Guadalupe Maravilla Prieto. Isa Mari Beatriz Valencia Flores. Jenny Arely Rodríguez Alfaro. Juan Antonio González Vides. Juan Carlos López Ayala. Wow. Bueno, eso es todo, chicos. Happy vacation, happy weekend. I'll see you Monday. Bye bye, Teacher. everyone. Teacher, ¿cómo se escribe? Me tengo que ir, chicos. Voy a clase. Bye bye. See you in Monday. Bye -bye. Take care. Bye -bye. Good night. Happy weekend.